来维持一个早朝开会的秩序。那汉高祖呢，就直接啊、呃、回绝了这个叔孙通的建议，而且还斥责他说：“乃公天下马上得知啊，好、哦，乃公天下马上得知。”我的天下是骑在马上去打打杀杀拼出来的，你这个读书人说了这一套算什么东西呢？很不以为然。那这个时候呢，叔孙通呢也就很不客气的回了这个汉高祖啊，跟他回话说：“陛下，天下可以马上得知啊。”但是不可以马上自知啊，也就是说，天下你是可以骑马打仗把它争取下来的吧？但是呢，后来接下来要治理这个天下，不能永永远打下去啊。那这个汉高祖确实啊，也是大度有量，马上就回心转意，问说：“那怎么办？”叔孙通就回他说：“最好的方式。”就是由我来替你明定计划，建立制度。那汉高祖听完之后，哎，觉得有理，也就马上答应了叔孙通的这一个请求，而且还指示他尽早办理。那几个月之后呢，这个制度还有礼仪、朝班，哎，都安排好了，而且也演习好了。那么呢？所有的一个大臣该穿的啊、哦、衣服啊、哦、该站的位置都站定了，这么一声，皇上驾到啊，汉高祖一上朝，那一种仪式啊，那一种威风，真的是和当年打仗乱七八糟的不同，俨然是一个大汉皇帝的一个气派，就气派就出来了，哦，所以各位我们。讲历史上的这一个小故事，就是可以看得出来，有没有礼节，这个差别就出来了，好、哦，这个差别就会出来了。那随着这个时间，随着年代一代一代的一个传承，啊、哦，随着一个不同场合、不同环境的需求，那随着风俗民情的不同的一个考量，所以呢，我们的礼仪。会有种种的样貌呈现出来。我们说婚丧喜庆，还有什么餐桌礼，还有什么国际礼节、外交仪节、宗教的礼节、网络的礼节，都有各自延伸出来的一个作为与表现，还有要求。所以呢，各位我们看哦，一旦有了礼节。就是表示说，行为就有了一个一定的一个准则，依据这个准则去把它实现出来。哎，这样的一个团体，这样的一个社会，就是有了秩序存在。好，所以我们说礼节，其实它是一种制度，也是一种章法。那透过约定俗成的这个行为秩序的准则呢，我们才能够具备。和善的人际互动关系，所以说我们从这边可以去反省出一个重点：礼貌呢，也可以说是一个社会和谐的一个基本要素。那虽然我们刚刚举了很多不同样貌的一个理解，好像餐桌礼、国际礼、宗教的理解、网络的理解，这个种种都是理解的一个样貌。但是我们要跟各位提醒提醒的就是，我们观察起来了，常常最后是我们的行为被僵化了。什么叫做被僵化了？只知其然呐、啊，不知其所以然的遵从古法配方。哦，怎么样传承，怎么样规定，我们就是一板一眼的照本宣科去把它做出来。哦。殊不知，我们《礼记》也有讲过这个一句话，说“礼者，礼也”。哦，道理的理，哦，道理的理。那结果呢
我们刚刚讲的照本宣科出来的礼节，到最后就会有所谓的礼教吃人这样的一个批评出来，这个就是一个本末倒置的现象。好，一个本末倒置的现象。我们要知道啊，这个世界啊，这个生活啊，无时不刻在变动，所以其实我们的礼节也是必须要与时俱进，而不是一味的一个照。照本宣科去把它做出来。我们看礼节，在《礼记》当中呢，它有一段这样的记载，他说：“礼节者，人之貌也。”的说法，也就是说，礼节它其实是我们这个人，就是仁德修养啊，哦，人之貌，也就是说外在呈现的一个行为与态度啊，哦，礼节者，人之貌。所以呢。如果我们只是一味的注重在外在的这些拘谨跟形式，但是呢，你却没有衬托出它最重要要去呈现出来这一颗真诚的这个心意呢，那就真的变成了，有时候我们会听到人家讲的，哎呦，真是一堆的什么繁文缛节哦，累人啊。所以说，我们。孔子也有讲到说：“人而不仁，如礼何？啊，人而不仁，如月何？哦，这个人其实就是万物的和合啊。人若没有具备了仁厚的道德涵养，那么再怎么完整的一个仪式，再怎么一个盛大的音乐，又有什么意义？也就是说，我们。”要能够去契合仁德和谐的精神，那么之后呢，文字以礼乐的这个礼跟乐，才能够相得益彰啊，达到教化人心的功用。哦，所以其实这个就是我们要强调的。另外呢，我们再来看，孔子还讲过这么一句话，他说：“礼云，礼云，玉帛云乎哉？月云，月云。”中古云乎哉？这个礼啊，孔子这样去把它讲出来。他说：“礼节啊，礼节啊，难道只是馈赠礼物吗？啊，送礼品这样子。音乐啊，音乐啊，难道只是鸣钟敲鼓吗？”那在这一段话里面，孔子他就是用反问的语气来说明了、啊。我们的礼节啊，不能仅止于是所谓的馈赠礼物来讲，这个音乐的教化也不能仅止于所谓的鸣钟敲鼓而已。好，那其实呢，致赠礼品，或是说演奏音乐，这个不是礼乐的根本。礼乐的根本的意义是在敬，哦，恭敬的敬，在和。和谐的和，哦，礼乐的本意就是在敬，在和。那也因此呢，我们在这边要探讨的，哦，不是礼仪外在的这些形式，哈，因为就像刚刚后学跟各位报告过的，这些外在的形式，它会随着时空环境还有民俗风情的不同，不一而定，而且认知可能。会有部分的落差，感受解读也就不一样，所以我们要探讨的是礼节内在的精神意涵跟它的原则。那简单来讲，何谓礼？啊，何谓礼？什么是礼？那其实我们用最简单、最直接的感受，就是说，我们人与人相处。最重要的第一个就是可以感受到对方